ஓம் ஸ்ரீம் தத்புருஷாய வத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதயாத் ஓம் ஆதித்யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்குர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் கார்த்திகை மாதம் மூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமையாகிய இன்றைய திதி ஏகாதசி பிற்பகல் பனிரெண்டு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடங்களுக்கு பின்பு துபாதசி நட்சத்திரம் உத்தரட்டாதி மாலை ஐந்து மணி ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு பின்பு ரேவதி நல்ல நேரம் காலை ஆறு மணி பதினைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை யமகண்டம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை குளிகை காலம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் பூரம் உத்தரம் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய என் கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் ஒன்று விதி எண் ஐந்து பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி மேல் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் சரியான வாழ்க்கையை முறையாக வாழ விரும்பும் மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நாளும் பொழுதும் நன்மைகள் நிறைந்த உண்மையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறதுனால பூமி வியாபாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சுவாமி வரம் கொடுத்த மாதிரி யோகங்கள் அதிகமாகும் பூமி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் கடந்த காலங்களில் இருந்த தொல்லைகள் விலகி மிகப்பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் மிகுதியாகும் தடைப்பட்ட வெளிநாட்டு பயணங்கள் இன்றைய நல்ல தடை இல்லாமல் நடந்தேறும் மாணவர்களுக்கு படிப்பில் பிடிப்பு ஏற்படும் பெண்களுக்கு மன உற்சாகமும் மனோ வலிமையும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ வயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால முன்கோபத்தை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கால பைரவர் அதிர்ஷ்டையன் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் தங்க நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி சி நேர்த்தியான செயல்பாடும் கீர்த்தியான முக அமைப்பும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய ஆக சிறந்த நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானத்தில் தன குடும்ப வாக்குஸ்தான அதிபதி புதன் பகவான் சூரிய பகவானோடு சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால நடனம் சங்கீதம் பாடல் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவர்களுக்கு இன்றைய நாள் திருப்பு முனைகளை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் பொதுவாகவே நீண்ட நாள் கலையுலக ஆசை இன்றைய நாளில் ஒரு சில பேருக்கு நிறைவேறும் ஏற்கனவே கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல நிலை கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால மின் சாதன பொருட்களை கவனமாக பயன்படுத்துவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பிரபஞ்ச கடவுள் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எப் எம் நகைச்சுவை பேச்சும் நல்லவர் நட்பும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அமைப்பும் சிறப்பும் சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறதுனால கதை கட்டுரை எழுத்து துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏற்றங்களும் எதிர்பாராத மாற்றங்களும் இன்றைய நாளில் அமையும் அதே சமயம் அயல்நாட்டு பயணங்கள் மூலமாக அனு அதாவது அனுகூலங்களும் ஆதாயங்களும் மிகுதியாகும் நீண்ட நாள் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு அடமானம் வைத்த பூமி பத்திரத்தை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மாசானியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கச் ஒய் அஞ்சா நெஞ்சமும் அதிக பாசமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு புத்தி கூர்மையும் பொறுப்புணர்வும் மிகுதியாக கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் பாக்கியஸ்தானத்தில் குரு பகவானுடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் பாக்கியங்களும் ஷேமங்களும் மிகுதியாகும் குடும்பத்தில் நீண்ட நாள் நோய் தொல்லையிலிருந்து நிவாரணம் நிலைக்கு நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் கல்வித்துறையில் உள்ளவர்களும் மருத்துவத்துறையில் உள்ளவர்களும் மகத்தான சாதனை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு 
அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தானத்தில் சிறந்த நிதானத்தை கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பத்திரகாளி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் ராமர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி நிஜ வாழ்க்கையில் நீதியை நேசிக்கும் சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பதினாறு வகையான செல்வங்களும் பக்குவமாக சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் உங்களுடைய ராசிக்கு சந்திராசிரமம் இருந்த போதிலும் சந்திர பகவான் குரு பகவானுடைய வீட்டில் இருக்கிறது குருச்சந்திர யோகத்துக்கு கஜகேசரி யோகத்துக்கு இணையான ஒரு யோகம் இன்றைய நாளில் ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ராசி அதிபதி சூரிய பகவான் சுகஸ்தானத்தில் புதன் பகவானோடு சேர்ந்து அதாவது தன குடும்ப வாக்குஸ்தானாதிபதி புதன் பகவானோடு சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறது சிறப்பு ஜீவனஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது சிறப்பு சப்தமஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறது சிறப்பு சப்தமஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு சிறப்பு இந்த மாதிரியான சாதகமான கிரக நிலைகள் இருக்கும் பொழுது சந்திராஷ்டிரமம் உங்களுக்கு சங்கடத்தை கொடுக்காது அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காரண காரியங்களில் கவனம் செலுத்துறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பராசக்தி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் அரக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி டி சங்கீத ஆசையும் சந்தோஷ எண்ணமும் இயல்பாகவே அமையப்பெற்ற கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு செல்வமும் கீர்த்தியும் சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி சப்தமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் அமர்ந்து சரி சப்தம பார்வையாக ஜென்ம ராசியை பார்க்கறதுனால பெண்களுக்கு மன வலிமையும் மனு தைரியமும் மிகுதியாகும் மாணவிகளுக்கு மன உற்சாகம் அதிகரிக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் அதாவது சொல் புத்தி இல்லாமலேயே சுய புக்தியோடு கல்வியை நேசிக்கக்கூடிய பக்குவமான சூழ்நிலைகள் மாணவர்களுக்கு இன்றைய நாளில் நிச்சயமாகவே அமையும் விளையாட்டுத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு வெகுமானம் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தீய பழக்கங்களுக்கு ஆட்படாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கோயமுத்தூர் கோணியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் இஜட் மலர்ச்சியான முகமும் நெகிழ்ச்சியான குணமும் இயல்பாகவே அமையப்பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு காதல் உறவுகளில் கசப்புணர்வு விலகக்கூடிய நல்ல நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே ராசி அதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால பெண்கள் சார்ந்த தொழில்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மேன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் அழகு சாதன பொருள் விற்கிறவங்க பியூட்டி பார்லர் அதாவது அழகு நிலையம் வச்சுருக்கிறவங்க சாமி சம்பந்தப்பட்ட பூஜை பொருள் விற்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இன்றைய நாளில் ஆசைப்பட்ட வருமானங்களை ஆதாயத்தோடு சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஜோதிலிங்க பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி ஓ விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மையை தக்க வைத்து கொண்டிருக்கும் விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சொத்து சேர்க்கையும் சுக போகமும் மிகுதியாக கூடிய நல்ல நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே புத ஆதித்ய யோகமும் அதிகார யோகமும் இருக்கிறதுனால அதிகாரமான வகையிலேயே ஆதாயங்களையும் அனுகூலங்களையும் சந்திக்க முடியும் அனுமானிக்க முடியாத வெற்றிகளையும் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைகளையும் இன்றைய நாளில் சந்திக்க முடியும் மகிழ்வான நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமணம் உறுதியாகக்கூடிய அமைப்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மறுமணம் இல்லாத திருமணம் அமையக்கூடிய அமைப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பகவதி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி ஜே மேலான விஷயங்களில் கூட தோதாக முடிவெடுக்க தெரிந்த தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மாமன் மைத்துனரால் லாபம் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் ராசி அதிபதி குரு பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால உறவு வகையில் வந்து நல்லதொரு வரவுகள் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் கடந்த காலங்களில் உறவு வகையில் மரபை மீறி பேசிய ஒரு சில உறவுகள் இன்றைய நாளில் மனதார வந்து இணையக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் 
பங்காளி சண்டை சகோதரர் சண்டை இதுவெல்லாம் தானாகவே விலகி சமாதானங்கள் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி அஷ்டமஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஜாமீன் போடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பல்லவ கணபதி அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் ஐ மாற்றத்தையும் ஏற்றத்தையும் மனதார நேசிக்கக்கூடிய மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கஷ்டப்பட்ட காலங்கள் மாறக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் புதனும் சூரியனும் சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகம் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு கல்வித்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு கனமான லாபம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு அதே சமயம் விவசாயத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட அலைச்சலுக்கு மேலான விளைச்சல் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் விவசாய கல்வியில் ஆராய்ச்சி துறையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு புதிய சாதனையை பெரிய அளவில் நிகழ்த்தி காட்டக்கூடிய அமைப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தா தானத்தையும் தியானத்தையும் கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தர்ம தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே ஆர் நட்பு வட்டமும் நன்மையான எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பூமியால் லாபமும் புதிய வாகனமும் சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சுகஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் சுக்கர பகவான் பாக்கியஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு இருக்கிற வாகனத்தை மாற்றி புதிய வாகனம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இன்றைய நாளில் சிறப்பாகவே அமையும் ஒரு சில பேருக்கு அடுத்த வாகனம் அமையுது அப்படிங்கிறத விட ஆடம்பரமான வாகனம் அமையக்கூடிய வாய்ப்பும் சிறப்பாகவே அமையும் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு கடந்த காலங்களில் வாகன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இருந்த கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பும் இன்றைய நாளுக்கு சிறப்பாகவே அமையும் அயல்நாட்டு பயணங்கள் மூலமாக ஆதாயம் சேரக்கூடிய இன்றைய நாளுக்கு பொதுவாகவே அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தியாகம் அதாவது யோகங்களில் சிறந்த யோகமாகிய தியாகம் செய்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஸ்வர்ண தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் சில்வர் கிரே அதிர்ஷ்ட இலத்துக்கள் இஜட் யூ நன்மைகளை மட்டுமே உண்மையாக விரும்பும் மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உச்சகட்ட நன்மையும் உண்மையான உதவியும் கிடைக்கக்கூடிய நன்மையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சத்துரு ஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவானோடு சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு படிப்பில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும் மீனவர்களுக்கு கடலில் வருமானம் மிகுதியாகும் வியாபாரிகளுக்கு ச தன்னுடைய வியாபாரத்தில் வெகுமதி அதிகரிக்கும் விற்பனை பிரதிநிதியாக உள்ளவர்களுக்கு ஜிகுமானத்தோடு கூடிய வருமானங்களை இன்றைய நாளில் சந்திக்க முடியும் கடந்த கால கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய பாக்கியங்களும் இன்றைய நாளில் சிறப்பாகவே அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வாதங்களில் தீமையான பிடி வாதம் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஈசப்பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் கிளிப்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஒய் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் வீட்டில் தங்கம் சேர என்ன வழி அதாவது எளிய பரிகாரம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்கிருக்கிறோம் பொதுவாகவே எல்லோருடைய வீட்டிலுமே எதிர்பார்க்கறது அதுவும் பெண்களாக இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வகையில் தங்கம் இருக்கணும் தங்கம் சேரணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருந்துகிட்டு இருக்குங்க கண்டிப்பாகவே தங்கத்திற்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம் இருக்குது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை யார் ஒருவர் கையில் அதிகமான தங்கம் அணிஞ்சு அந்த கையால் தானமோ தர்மமோ ஒரு நல்ல வாக்கை கொடுக்குறா கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த நல்ல வாக்கு அமுத சுரபையாக அதிகபட்சமாக அவர்களுக்கு பலிதமாகுது அதாவது நாள் கணக்கு வார கணக்கு அப்படிங்கிறத விட வருஷ கணக்கில் பலிதமாகுது அப்படிங்கிறது சாஸ்திர விதி இந்த மாதிரியான சிறப்புகள் இருந்த இந்த தங்கம் வந்து கௌரவத்துக்காக மட்டும் இல்லாமல் கலக்கம் இல்லாத கலங்கம் இல்லாத நல்ல நிகழ்வுகளையும் மகிழ்வான ஒரு நிகழ்வுகளையும் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்த இந்த தங்கம் உங்களுடைய குடும்பத்திலும் கொஞ்சமாவது சேரணும் அப்படின்னு வைங்களே கண்டிப்பாக அதாவது தங்கம் உள்ளவங்க 
கொஞ்சமாவது தங்கம் இல்லை இருக்கும் இல்லையா ஒரு பொட்டு தங்கமாவது இருக்கும் இல்லையா அந்த தங்கத்தை உங்களுடைய குலதெய்வத்த கோயிலுக்கு போகும் பொழுது குலதெய்வத்த கோயிலில் பூஜை நடக்கும் பொழுது உங்களுடைய தங்கத்தை கையில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிராம் மோரம் போட்டதுன்னு வைங்களேன் அல்லது ஒரு கிராமில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சைடு அதாவது மூக்குத்தின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது சைடு காதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு கிராமில் இருந்தால் கூட பரவாயில்லைங்க உங்களால் முடிஞ்சு அந்த தங்கத்தை எடுத்து அந்த குலதெய்வத்த கோயிலில் பூஜை பண்ணும் பொழுது அந்த பூசாரிகிட்ட கொடுத்து குலதெய்வத்துடைய பாதத்தில் வச்சு எடுக்க சொல்லுங்கள் எந்த நாளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல குலதெய்வத்துக்கு போகிற ஒவ்வொரு நாளுமே அல்லது ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரியான உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தங்கத்தை எடுத்து குலதெய்வத்துடைய பாதத்தில் வச்சு அதுக்கப்புறம் குலதெய்வத்தில் அந்த பூஜை பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த தங்கத்தை எடுத்து நீங்கள் அணிஞ்சிக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து அதே நாளில் குலதெய்வத்து கோயில் பூஜையில் வைத்த அந்த தங்கத்தை அதாவது குலதெய்வத்து கோயிலில் பூஜைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த சிறு தங்கத்தை உங்களுடைய வீட்டில் அதே நாளில் தளவாழ இலையில் ஒரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து வச்சு இந்த ஒரு கைப்பிடி அரிசியை வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் எடுக்கணும் பெண்கள் அவங்களுடைய கையில் ஒரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து தளவாழ இலையில் பறைப்பு வச்சு இந்த தங்கத்தை நடுவில் பதிச்சு வச்சு அது குலதெய்வத்தை நினச்சோ அல்லது இஷ்ட தெய்வங்களை நினச்சோ நீங்கள் பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம் அப்படி பிரார்த்தனை வச்சுக்கும் பொழுது இந்த சொர்ண தேவதையுடைய ஆதிக்கமும் சொர்ண தேவதையுடைய அனுகிரகமும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் தங்கம் சேரக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் குலதெய்வத்து அதாவது குலதெய்வத்து கோயிலுக்கு போக முடியாதவங்க பூஜையில் கலந்துக்க முடியாதவங்க ஒவ்வொரு மாதமும் அம்மாவாசைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நான்காவது திதி அதாவது திருதியை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திதி என்று உங்களுடைய கையில் அணிந்திருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு தங்கத்தை எடுத்து இந்த மாதிரியான அதாவது அரிசியில் வச்சு இதே தளவாழ இலையில் ஒரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து வச்சு அந்த தங்கத்தை அரிசிக்கு நடுவில் வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிங்க அப்படின்னா யாராவது தங்கம் அதாவது தங்கம் சேரலையே நமக்கு பெண் குழந்தை இருக்குது அந்த பெண் குழந்தைக்கு தங்கம் அணிவிக்கணும் அதாவது பெண் குழந்தைக்கு திருமணம் பண்ணும் பொழுது தங்கம் தேவைப்படுது அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு உள்ளவங்களுக்கு தேவையான அளவு போதுமான அளவு அந்த பெண் வளர வளர தங்கமும் சொர்ணமும் வளர்ந்து உங்களுக்கு மிகவும் அதிகமாக சேரக்கூடிய அதாவது திருமணத்திற்கு தேவையான தங்கம் சேரக்கூடிய பாக்கியத்தை நிச்சயமாகவே உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அதாவது அப்படிப்பட்ட யோகங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நானும் சொர்ண தேவதை பிரார்த்தனையும் உங்களுடைய குலதெய்வ பிரார்த்தனையும் வச்சுக்கிறேங்க பயப்பட வேண்டாம்